వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వద ఓం గం గణపతయే నమః శ్రీ కమలాకరాయ నమ నమస్కారం ఓం మాధవాయ నమ మనం విష్ణుమూర్తికి ఇంకొక పేరు మాధవుడు అలాగే మనకు చైత్ర మాసం నుండి పాల్గొన మాసం వరకు కూడా ఉన్నటువంటి ఈ పన్నెండు నెలల్లో ప్రతి నెలకు కూడా ఒక మహత్తరమైనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి మనకు పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి ప్రతి మాసం కూడా అత్యంత పరమ పవిత్రమైంది అందులో ముఖ్యంగా మనం నోములు వ్రతాలు చేసుకునే సందర్భంలో లేదా తెల్లవారుజామున చేసేటటువంటి స్నానాల విషయంలో కార్తీక నాఘమాసాలను మనం పరమ పుణ్యంగా పవిత్రత చేస్తూ ఉంటాం వాటితో సమానమైనటువంటి మాసం ఇంకొకటి ఉంది ఆ మాసమే వైశాఖ మాసం వైశాఖ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున విశాఖ నక్షత్రం ఉన్నట్లయితే ఆ మాసానికి ఈ వైశాఖ మాసం అని పేరు ఈ విశాఖ నక్షత్రం ఉన్నట్లయితే మనం గమనించినట్లయితే ఆకాశంలో చంద్రుని పక్కన విశాఖ నక్షత్రం మనం ఆ రోజు దర్శనం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ వైశాఖ మాసానికి మాధవ మాసం అని చెప్పేసి ఒక పేరు ఉంది మాధవుడు విష్ణుమూర్తికి అత్యంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఇష్టాల్లో ఈ మాసం కూడా ఇటు మనం మాసాల్లో కనుక లెక్కించినట్లయితే ఇది చైత్రం తర్వాత వచ్చేటటువంటి రెండవ మాసం అలాగే వసంత ఋతువులో కూడా ఈ రెండవ మాసం అవుతుంది ఈ సమయంలోనే మనకు వాతావరణంలో మార్పులు కలిగి చల్లదన నుండి వేడి ప్రాంతంలోకి వేసవి కాలంలోకి ప్రవేశిస్తుంటాం వేసవి కాలంలో అందరికీ అవసరమయ్యేటటువంటి మూడు నాలుగు రకాలుగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిది జలం తాగటానికి నీరు చాలా చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఎన్నో పల్లెల్లో ఎన్నో గ్రామాల్లో ఎన్నో పట్టణాల్లో ఈ వేసవి కాలం వస్తే చాలు నీటికి అల్లాడిపోతూ ఉంటాం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికి కూడా సరైనటువంటి స్థితిలో ఈ నీరుని పొందలేదు అంతేకాకుండా నిల్వ ఉండటానికి నీడ ఉండకుండా వెండ ఈ వేడి రూపంలో మనందరినీ కూడా కబలిస్తూ ఉంటుంది నడిచే మార్గంలో చెప్పులు లేకుండా కూడా ఈనాటి కూడా కొంతమంది నడుస్తున్నారు అలాంటి వారికి చెప్పులు దానం చేసుకోవడం అలాగే మార్గ మధ్యలో వెళ్ళేటప్పుడు నేరుగా మన తల మీద ఎండపడకుండా మనం రక్షగా గొడుగును పట్టుకుంటాం ఇది కూడా దానం చేయవచ్చు మార్గ మధ్యలో చలివేంద్రాలు దానం చేయొచ్చు అంటే మాధవుడు ఈ నారాయణమూర్తి మనకి ఏర్పాటు చేసిన ఈ వైశాఖ మాసం స్నానము జపము పూజ వీటితో పాటు ఎంతైతే ఇవన్నీ ఉంటాయో చేసేటటువంటి దానము ధర్మము కూడా మాధవ సేవ కిందికే వస్తుంది ఇవన్నీ చేస్తే ఒక ఎత్తు ఈ దాన ధర్మాలు చేస్తే ఒక ఎత్తుగా మనకు ఈ వైశాఖ మాసాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంతటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ మాసాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడా వృధా చేసుకోకుండా ముప్పై రోజులు కూడా ప్రతిరోజు నారాయణమూర్తిని తులసీదరాలతో అర్చిస్తూ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేస్తూ శివాలయంలో ధారాపాత్ర ద్వారా పరమేశ్వరుని అర్చిస్తూ ఉదకుంభ దానాలు చేస్తూ రావి చెట్టు ప్రదక్షిణాలు చేసుకుంటూ రావి చెట్టు మొదల్లో నీరుని పోస్తూ పితృదేవతలకి అనుగ్రహం పొందుతుంటాము అంతే స్థాయిలో చేసే దానము ధర్మం కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఫలితాలు మనకు అందజేస్తుంది ఈ మైశాఖ మాసంలో చేయవలసిన కొన్ని దానాలు ఆ దానం చేస్తే ఏమి ఫలితం కలుగుతుంది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వైశాఖ మాసంలో మామిడి పళ్ళను దానం చేయాలి ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో వచ్చేవి మామిడి పళ్ళు కాబట్టి ఈ మామిడి పళ్ళను కనుక మనం దానం చేసినట్లయితే పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు మనము మనకు గతించిన తర్వాత పుణ్యలోక ప్రాప్తి కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనతో పాటు మన పితృదేవతలు కూడా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఇక పానకం కుండ అంటే మనం చేసేటటువంటి మనం సాధారణంగా శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో మనం గమనించినట్లయితే కళ్యాణ రోజున అందరికీ కూడా వడపప్పు పానకం అందిస్తూ ఉంటారు దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ సమయంలో కూడా ఈ వడపప్పు పానకం తీసుకోవడం ద్వారా శరీరంలో ఏదైతే ఈ జల సంబంధమైనటువంటి లోటు ఉంటుందో తద్వారా ఉష్ణతాపం అనేది పెరగకుండా శరీరాన్ని శీత శీతోష్ణ స్థితిలో ఉంటుంది చల్లగా ఉంచుతుంది కాబట్టి కేవలం ఆ రామనవమి కాకుండా ఈ వసంత ఋతువులు అంటే చైత్రము వైశాఖ మాసం అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ ప్రతిరోజు కూడా పానకాన్ని తాగడం పానకాన్ని దానం చేయటం నలుగురికి మంచిన రూపంలో పానకాన్ని అందచేయటం ద్వారా పితృదేవతల అనుగ్రహం పొందడంతో పాటు గజలో మనకి ఏదైతే గయా ఉందో ఆ గజలో పెద్దవారికి పితృదేవతలకు ఈ తద్దినాలు లేదా శ్రాద్ధం పెట్టినటువంటి ఈ శ్రాద్ధాలు పెట్టినటువంటి ఫలితాలు మనం 
చక్కగా పొందవచ్చు ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఈ పానకం కుండ దానం చేయటం ద్వారా పానకం కుండ అంటే అందులో పానకం పోసి కుండను మూతపెట్టి దానం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఇక ముఖ్యంగా దానాలు చెప్పుకునే అంశంలో మనం బెల్లము చెరుకు ఇవి కూడా దానం చేయటం ద్వారా సర్వ పాపాలు కూడా మనం నశింప చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ జన్మలోనే కాకుండా గత జన్మలో కూడా మనం తెలిసి తెలియక చేసిన ఏవైనా పాపాలు ఉన్నట్లయితే అందులో కొన్ని పరిహంప పరిహరింపబడుతుంటాయి కొన్ని ఇంకా అలానే ఈ జీవితం కోసం మనకు బ్యాలెన్స్ రూపంలో కనుక వచ్చినట్లయితే వాటిని తొలగించుకునే క్రమంలో ఈ యొక్క బెల్లము చెరుకును కనుక మనం దానం చేస్తే సకలమైనటువంటి పాపాలు నశిస్తాయి ఇక మంచం మంచం దానం చేసినట్లయితే ఈ వేసవి కాలంలో అంటే ఈ యొక్క మాధవ మాసంలో ఈ వైశాఖ మాసంలో మంచం దానం కనుక చేసినట్లయితే సుఖ సంతోషాలు ఏర్పడుతుంటాయి అంతేకాదు ఎందుకు మంచం దానం చేస్తామంటే ఇప్పుడు పలు ఇప్పుడంటే అందరికీ కూడా సౌకర్యాలు వచ్చాయి కొన్నాళ్ళ క్రితం మంచాలు లేకుండా అందరూ కూడా నేలపైనే పడుకునే ఉంటుంటారు ఈ సమయంలో ఈ ఎండకు వేడికి తాపానికి తట్టుకోలేక కలుగుల్లో ఉన్నటువంటి ఏవో పాములు ఏవో తేలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బయటకు ఎందుకంటే అవి ఉక్కపోతను భరించలేక బయటకు వస్తుంటాయి ఆ బయటకు వచ్చిన ప్రాంతమే మనం కనుక నిద్రపోయినట్లయితే అవి మనల్ని కాటు వేసేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మంచం పైన నేల మీద కాకుండా మంచం మీద పడుకున్నట్లయితే ఎంతో కొంత రక్షణ కలుగుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మన పెద్దవారు ఈ మంచం దానం చేయాలని చెప్పేసి మనం చెప్పారు కానీ వేరకంగా మీరు అర్థం చేసుకోవద్దు ఆ తరువాత చేసేటటువంటి దానాల్లో వస్త్రదానం వస్త్రదానం మనం వైశాఖ మాసంలో కనుక చేసినట్లయితే ఆయుర్వృద్ధి కలగడంతో పాటు విశేషమైనటువంటి ప్రగతి కూడా మనం పొందే అవకాశం ఏర్పడుతుంది చేసేటటువంటి వస్త్రాలు కూడా ఏ రంగులో ఉండాలి తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి వస్త్రాలను మనం దానం చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా ఆరోగ్య రహస్యం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెలుపు అనేది సూర్యరశ్మిని అంతగా స్వీకరించకుండా వెంటనే వెనకకు పంపించేస్తుంది కాబట్టి మన శరీరానికి రక్షణగా ఈ యొక్క తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి వస్త్రాలు మనకు ఉపయోగపడుతుంటాయి కాబట్టి మనం ఎవరికైనా చేసినట్లయితే తెలుపు రంగులో కనుక వస్త్రాలు దానం చేస్తే వారు అవే ధరిస్తారు తద్వారా వారు ఈ ఎండ నుండి రక్షింపబడుతుంటారు కాబట్టి తెల్లుపు వస్త్రాలు దానం చేయాలి తద్వారా పూర్ణమైనటువంటి అభివృద్ధితో పాటు మనకు పూర్ణాయుష్ కూడా ఏర్పడుతుంటుంది పూర్ణాయుష్ కలుగుతుంది ఆరోగ్యాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంటాయి అంత్యంలో మోక్షాన్ని పొందేటటువంటి అవకాశాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఇక తరువాత చేయవలసినటువంటి దానం కుంకుమ ఈ కుంకుమ కనుక మనం స్త్రీలకు మొత్తయుదులు కనుక దానం చేసినట్లయితే లేదా బహుమాన రూపంలో ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఆయుష్ పెరగడంతో పాటు సౌభాగ్యాన్ని వృద్ధి చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది వివాహమైనటువంటి స్త్రీలకు సౌభాగ్యం వివాహం కానిటువంటి కన్యలకు మంచి భర్త లభించేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అలా ఆ లభించినటువంటి భర్త తన దాంపత్య జీవితంతో మంచి అభివృద్ధి పొందడంతో పాటు జీవితంలో కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారు ఇక గంధం గంధం దానం చేసినట్లయితే తరచుగా ప్రమాదాల బారిన పడకుండా వాటి నుండి తప్పించుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఈ గంధం దానం చేసి దానిని కనుక మనం నుదుటిని కనుక రాసుకున్నట్లయితే మామూలు ఇప్పుడు లభించేటటువంటి రసా రసాయనాలతో కూడుకున్నటువంటి గంధం కాకుండా స్వచ్ఛమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి గంధం చెక్కతో అరగదీసినటువంటి గంధం కానీ లేదా గంధం చెక్కగానే దాస దానం చేసినట్లయితే ఆ గంధాన్ని ఆ గంధం చెక్కతో సాన మీద అరగదీసిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి గంధాన్ని కనుక మనం నుదుటిని రాస్తే శరీరం అంతా కూడా సకలమైనటువంటి సంతోషాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది వేడి తగ్గిపోతుంటుంది సుఖము సౌఖ్యాలు కలుగుతుంటాయి కాబట్టి మన మనస్సు కూడా చల్లబడుతుంది చేసేటటువంటి ఆలోచనలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాహనాలు నడిపే సందర్భంలో ఈ గంధం మనం రాసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవని చెప్పేసి అర్థం మనం తెలుసుకోవాలి ఇక తాంబూల దానం తాంబూల దానం చేసినట్లయితే చక్కరైనటువంటి జీర్ణ సంబంధమైనటువంటి దోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనం ప్రసాదింపబడుతూ ఉంటాం తద్వారా సుఖము సౌఖ్యాలతో పాటు అధిపతులు అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి తాంబూల దానం చే అంటే ఒక చక్రవర్తి లేదా ఒక అధికారికి ఎంతైతే విలువ ఉంటుందో మనం తాంబూల దానం చేస్తే అదే స్థాయిలో మనం మనం ఈ విలువలను ఈ ఫలితాలను పొందేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇక కొబ్బరికాయ కొబ్బరికాయ కనుక మనం దానం చేసినట్లయితే ఏడు తరాలుగా ఉన్నటువంటి పితృదేవతలు నరకంలో పడుతున్న అందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉండదు వారు చేసేటటువంటి ఆ పుణ్య ఫలాలు కావచ్చు ఆ యొక్క పాపకర్మలు కావచ్చు కొంతమంది ఇంకా నరకంలోనే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి 
ఈ కొబ్బరికాయను కనుక దానం చేసినట్లయితే లేదా కొబ్బరి బోండాన్ని కనుక కొట్టి నీ నీటిని దానం చేసినట్లయితే ఏడేడు తరాలుగా నరకంలో ఉన్నటువంటి పితృదేవత అందరికీ కూడా విముక్త విధిస్తుంది వారు వారు ఆ స్థానాల నుండి స్వర్గలోకాన్ని వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడుతుంటాయి తదుపరి మజ్జిగ మజ్జిగను కనుక ఈ వైశాఖ మాసంలో దానం చేసినట్లయితే మహాసరస్వతి దేవి యొక్క అనుగ్రహం పొందడంతో పాటు విద్యాభివృద్ధి కూడా కలుగుతుంది కాబట్టి మన పిల్లల చేత అందరికీ కూడా మార్గ మధ్యలో పోయేటటువంటి వాళ్ళకు కావచ్చు దేవాలయంలో కావచ్చు మన ఇంట్లోనే ఉన్నటువంటి ఇంటి పక్కల వాళ్ళకు కూడా మంచి స్వచ్ఛమైనటువంటి మజ్జిగను తయారు చేయించి పిల్లల చేత కనుక ఆ మజ్జిగను ఇప్పించినట్లయితే చక్క సరస్వతి కటాక్షం పొందడంతో పాటు విద్యాభివృద్ధులు కూడా ఏర్పడి పరీక్ష ఉత్తీర్ణత విద్యాస్థానంలో ఉన్నత చదువులు చదివేందుకు అవకాశాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఇక తదుపరి చేయవలసినటువంటి దానం చెప్పులు ఈ చెప్పులను కనుక మనం ఈ యొక్క వైశాఖ మాసంలో కనుక దానం చేసినట్లయితే నరకం నుండి మనకు భవిష్యత్తును మనం గతించిన తర్వాత నరక బాధలు ప్రతి ఒక్కరికి తప్పవు వారి వారు చేసినటువంటి పాపకర్మల ద్వారా ఎంతో కొంత నరక బాధలు అనుభవించవలసింది కాబట్టి ఈ చెప్పులు కనుక దానం చేసినట్లయితే నరక బాధలు అనేటువంటివి విముక్తి పొందేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇక తదుపరి గొడుగు గొడుగును దానం చేసుకున్నట్లయితే సమస్తమైనటువంటి దోషాలు కూడా నివారింపబడుతుంటాయి కష్టాల నుండి దూరం చేసుకోవటం విముక్తి పొందటం మృత్యు బాధలు అనేవి తొలగిపోతూ ఉంటాయి ఎవరైతే గొడుగును దానం చేస్తారో వారికి మృత్యు బాధలు అనేవి ఉండవు అంతేకాకుండా కష్టాలు నష్టాలన్నీ కూడా దూరమవుతూ ఉంటాయి తదుపరి ఫలాలు ఫలాలు అంటే పండ్లు ఈ ఈ పండ్లను దాన్ని దానం చేయటం ద్వారా వైశాఖ మాసంలో జీవితంలో తారాస్థాయి కంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి చేరుకునే పుణ్య ఫలాలు మనం ఈ వైశాఖ మాసంలో చేసేటటువంటి ఫలదానం వలన మనకు లభిస్తుంది ఇక బియ్యం బియ్యం దానం చేసుకోవటం ద్వారా ఈ వైశాఖ మాసంలో అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతుంటాయి యజ్ఞయాగాది కర్మలు చేసినటువంటి పుణ్య ఫలాలు మనం పొందడవచ్చు ఎందుకంటే జలము ఆహారం లేకుండా వైశాఖ మాసం అనేది మనం ఊహించలేదు ఎంతైతే జలం అవసరం ఉంటుందో అంతే స్థాయిలో మనకు ఆహారం కూడా అవసరం అన్నం అవసరం కాబట్టి ఈ అన్నదానం చేసినట్లయితే కూడా సకలమైనటువంటి బాధలు ఉండే విముక్తి పొంది అపమృత్యు దోషాలు ఎందుకంటే సాగులు మనం వింటూ ఉంటాం ఆకలి బాధలతో చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారని అలా చనిపోయినట్లయితే అది అస్సలు మంచిది కాదు కాబట్టి అలాంటి వారికి అంటే ఎవరికైతే ఆహారం అన్నం అవసరం వస్తుందో వారిని గుర్తించి అన్నదానం చేయటం ద్వారా ఈ వైశాఖ మాసంలో వారి యొక్క మృత్యు నుండి మనం కాపాడుతుంటాం మన మృత్యు బాధల నుండి ఆ నారాయణ మూర్తి కాపాడుతుంటారు కాబట్టి అన్నదానం చేసినట్లయితే అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతుంటాయి తదుపరి ఆవు నెయ్యిని దానం చేయటం ఆవు నెయ్యిని కనుక మనం దానం చేసినట్లయితే అశ్వమేధ యాగం చేసినటువంటి పుణ్య ఫలాలు మనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది అంతిమంలో విష్ణు సాహిత్యాన్ని పొందుతూ ఉంటాము తదుపరి అంతేకాకుండా ఈ విష్ణు సాహిత్యాన్ని పొందడమే కాకుండా పితృదేవతలకు ఈ యొక్క ఏదైతే మనం చేసేటటువంటి తర్పణాలు ఉంటాయో ఇవన్నీ ఆవు నెయ్యి రూపంలో కనుక మనం యజ్ఞయాగాది క్రతువులు కనుక నిర్వహించినట్లయితే దారిద్ర్య బాధలనే కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి పరమేశ్వరుడు లేదా విష్ణుమూర్తి సకలమైనటువంటి ఫలాలు పొందేందుకు మనకు ఎన్నో ఎన్నెన్నో రూపాల్లో మన పెద్దవారు ఈ దాన ధర్మాల రూపంలో మనకు విధులను నియమాలను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు ఇక తదుపరి వచ్చేటటువంటి దానం మనం గమనించినట్లయితే అన్నదానం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అటు బియ్యం దానం చేసిన సరే అన్నదానం చేసినా సరే విశేషమైన ఫలితాలు పొందడంతో పాటు సమస్తమైనటువంటి దేవతల యొక్క ఆశీస్సులు పొందడంతో పాటు సర్వధర్మాలను కూడా ఆచరించినటువంటి ఫలితాలు పొందుతూ ఉంటాం బియ్యం దానం చేస్తే అపమృతి దోషాలు అన్నదానం చేస్తే సర్వధర్మాలను కూడా ఆచరించినటువంటి ఫలితాలు మనం పొందవచ్చు ఇక పెరుగన్నం పెరుగన్నం కనుక దానం చేసినట్లయితే కర్మల యొక్క బాధలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కర్మలు చేసిన పాప పుణ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా భగవంతుడు సరి సమానం చేసి పాపాలన్నింటినీ కూడా పుణ్యం రూపంలో మలచి మనకు ఆ కర్మలను తొలగించి పుణ్య భావాలు కలిగించే రూపంలో మనను అనుగ్రహిస్తుంటారు కాబట్టి విశేషమైనటువంటి ఈ యొక్క జపము కానీ దానము కానీ చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభ ఫలితాలను కలగ చేస్తుంటాడు వీటితో పాటు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇందాక విష్ణు పూజకు తులసిని అందించినా సరే మనము కూడా విష్ణుమూర్తిని పూజ చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది 
అంతేకాకుండా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఇంద్రాక్తిగా ఈ ఉదకుంభ దానం అలాగే పానకం దానం అలాగే అన్నదానం విద్యాదానం ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో రకమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇంతటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఈ మాధవ అనేటటువంటి పేరు కలిగిన వైశాఖ మాసాన్ని మనం వృధా చేసుకోకుండా వైశాఖ మాసం అంతా కూడా పూజలు జపాలు దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ మనల్ని మనం సంస్కరించుకుంటూ మన కుటుంబాన్ని సంస్కరించుకుందాం మన లోకాన్ని కాపాడుకుందాం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు స్వస్తి